रहेगा और मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों और याद रखें जितनी भी सर्कुलर चैनल है बच्चों वो जब हाफ फुल फ्लो करती है यानी पूरी नहीं फ्लो करती यानी हाफ ही पोर्शन में फ्लो करती है उसको हम एज अ ओपन चैनल कंसिडर करते हैं बच्चो उसमें क्या रहता है बच्चों एटमोस्फेरिक प्रेशर ही रहता है तो चलो स्टार्ट करते हैं और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर ट्रेपेजोडियल एंड ट्राइंगुलर चैनल तो जल्दी से जाके देख लीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों ध्यान रखना ये बहुत ही इजी है इसमें क्या है बच्चों मैंने एक सर्कुलर सेक्शन यानी चैनल कंसिडर किया है बच्चों जिसका सेंटर यहाँ पे ध्यान से इसका सेंटर यहाँ पे है और ये जो फ्लो हो रहा है उसकी फ्लो डेप्थ यहाँ तक ही है सेंटर यहाँ पे है फ्लो यहाँ तक ही हो रहा है यानी फ्लो यहाँ तक हो रहा है समझ में आ रहा है यानी फ्लो इस इस एरिया में ही हो रहा है कौन से ए डी बी ए समझ में आ रहा है यही एरिया में समझ में आ रहा है फिर मैंने क्या किया बच्चों ये जो सेंटर है ओ सेंटर है ओ उससे मैंने ये दोनों को ये जो दोनों इसकी जो कन, ये जो पॉइंट है ए एंड बी उसको मैंने ओ से कनेक्ट किया समझ में आ रहा है और उसकी लेंथ है रेडियस जितनी स्मॉल आर कितनी स्मॉल आर अभी ये जो एंगल बना रहा है बच्चों ये जो ट्रायंगल बन रहा है अभी ए ओ बी ओके तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों ये पूरा एंगल टू थीटा बना रहा है क्या बना रहा है बच्चों टू थीटा और इसको डिवाइड करे अगर सेंटर लाइन में खींचू तो ये हाफ ऑफ करेगा थीटा थीटा में क्या करेगा थीटा थीटा में समझ में आ रहा है और ये है इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो यानी कि यहां तक ही पानी भरा हुआ है समझ में आ रहा है समझ में आया बच्चो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अभी हमें चाहिए एरिया इसका एरिया कोई हमें इक्वेशन से सीधा नहीं मिल सकता क्योंकि ऐसा तो कोई इक्वेशन है ही नहीं क्योंकि ये तो हाफ से भी हाफ है समझ में आ रहा है बच्चों तो हमें क्या करना है इसका फाइंड करना है हमें कौन सा एरिया चाहिए ये चाहिए ए डी बी ए कौन सा एरिया चाहिए मेरे साथ बोले ए डी बी ए ये चाहिए तो ये कैसे मिलेगा तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि पहले ये पूरा ले लूँ कौन सा पूरा ओ सेक्टर ले लो ओ ए डी बी ओ मैंने क्या किया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी ओ और उसमें से मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दू ये ये निकाल दू माइनस ये ट्रायंगल मेरा कौन सा ओ ए बी इसको माइनस कर दू तो मुझे इतना मिल जाएगा मेरे पास पूरा इतना है उसमें से मैं ट्रायंगल निकाल दू तो मुझे मिल जाएगा ये समझ में आ रहा है बच्चों तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर दे बट ये जो सेक्टर मैंने लिया है बच्चों ओ ए डी बी ओ इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं तो इसको कैसे फाइंड करेंगे अभी क्या है बच्चों यही आपको देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि बुक में तो ये सीधा दिया गया है कि ऐसा है पर ये कैसे आया बच्चों तो समझो कि ये जो पूरा सर्कल है पूरा सर्कल है बच्चों वो थ्री डिग्री का होगा यानी पाई इक्वल टू 180 डिग्री तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि पूरा 360 यानी 2 पाई का है अगर ये पूरा सर्कल 2 पाई का है तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों इन टर्म्स ऑफ आर आर क्या होता है रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है अगर डायमीटर पे बोले तो पाई बाई फोर्टी स्क्वायर होता है ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा अगर टू पाई जितना एंगल टू पाई यानी थ्री सिक्सटी यानी टू पाई जितना एंगल हो तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है बट अगर इसका एंगल टू थीटा हो तो यानी इसका एंगल अगर टू थीटा हो तो क्या होगा एरिया समझ में आ रहा है टू पाई जितना एंगल हो तो एरिया पाई आर स्क्वायर बट टू थीटा जितना एंगल हो तो तो क्या होगा बच्चों टू थीटा इन टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई समझ में आ रहा है और ये तो है ट्राइंगल वन हाफ बेस इंटू हाइट वन हाफ बेस क्या रहेगा बच्चो बेस क्या रहेगा ये पूरा ए बी पूरा ए बी और ये हाइट इसकी ओ सी समझ में आ रहा है अभी ये क्या होगा बच्चों हमारा ये पाई पाई विल कैंसल टू टू विल कैंसल यानी बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर इंटू थीटा आर स्क्वायर इंटू थीटा और ये है पूरा ए बी ये है पूरा ए बी इसको मैं इक्वली डिवाइड कर सकती हूँ यानी कि ए बी इक्वल टू टू टाइम ए सी बोले या टू टाइम बी सी बोले क्योंकि सेम ही होगा ये सेंटर से ही इसको कट कर रहा है यानी मैं इसको बोल देती हूँ टू टाइम बी सी मैंने ये एंगल कंसीडर किया इसलिए मैंने बोला टू टाइम बी सी और ओ सी तो है ही अभी हमें क्या चाहिए बच्चों ये बी सी और ओ सी की वैल्यू चाहिए तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा ये एंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा ये बी ओ सी वाला एंगल यानी इसको करें ये है थीटा अभी ये भूल जाइए हमने इतना आधा पोर्शन ही लिया है अभी ये है बच्चों तो मुझे चाहिए कॉस थीटा कॉस थीटा यानी पास वाला इसके पास वाला ये है ओ सी और सामने वाला है बी सी समझ में आ रहा है तो मुझे अभी चाहिए कॉस थीटा यानी कॉस थीटा इक्वल टू एडजेक्शन बाय हाइपोटेनियस यानी एडजेक्शन क्या है ओ सी 
और ये तो है आर ओसी बाई आर यानी ओसी को बनाए सब्जेक्ट यानी हो जाएगा ओसी इक्वल टू आर कॉस थीटा यानी यहाँ मैं लिख दूंगी ओसी इक्वल टू आर कॉस थीटा और अभी मुझे चाहिए ये बी यानी ऑपोजिट साइड चाहिए ऑपोजिट इक्वल टू यानी हमें साइन थीटा फाइन करना होगा यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बी सी ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस यानी बी सी बाई आर बना ये सब्जेक्ट बी सी को बना यानी हो जाएगा आर साइन थीटा मैंने लिख दिया आर साइन थीटा समझ में आ रहा है अभी कुछ नहीं करना अभी हम अभी दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ गलती पहला ये पॉइंट था कि कैसे ये सेक्टर फाइन करेंगे दूसरा गलती वाला ये पॉइंट है बच्चे क्या करें ये टू टू क्विल कैंसर अरे नहीं करना भाई अभी आगे जाके हमें फॉर्मूला मिलने वाला है समझ में आ रहा है तो जरा भी ऐसी गलती ना करेंगे टू टू विल कैंसर यानी आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फिर बाद में क्या करोगे तो ये नहीं करना ये ये ध्यान रखे ये गलती यहाँ पे नहीं करनी कि टू टू कैंसल कर दे अभी क्या करना है चलो ए इक्वल टू क्या रहेगा आर स्क्वायर थीटा फिर समझ में आ रहा है और ये क्या है आर इंटू आर मिला के हुए आर स्क्वायर और नीचे तो टू है ही आर और आर मिला के हुए आर स्क्वायर नीचे टू है ही तो सिर्फ क्या बचा देखो मैडम ये बचा टू साइन थीटा कॉस थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है मैथ साइन टू थीटा क्या होता है बच्चों साइन टू थीटा तो लिख दीजिए साइन टू थीटा समझ में आ रहा है अब इस दोनों में से मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है आर स्क्वायर कॉमन तो निकाल दीजिए यानी एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन यानी क्या बचा थीटा माइनस साइन टू थीटा डिवाइड बाय टू इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन ये आपका एरिया मिल चुका है कितने पोर्शन का इस पोर्शन का समझ में आ रहा है ए डी बी ए ए डी बी ए का एरिया हमें मिल चुका है जो है इतना और वो है इन टर्म्स ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा अभी हमें चाहिए पेरीमीटर तो पेरीमीटर के लिए भी हम सेम वही करने वाले जो हमने वहां किया था क्या करेंगे बच्चों कि अगर पूरा सर्कल 360 यानी टू पाई का हो पूरा सर्कल टू पाई का हो तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों टू पाई आर क्या होता है टू पाई आर होता है या पाई इंटू डी होता है पर अभी हमें आर के फॉर्म में चाहिए यानी टू पाई आर होता है तो टू थीटा जितना एंगल हो तो हमारे पास कितना एंगल है टू थीटा है यानी टू पाई जितना हो तो टू पाई आर जितना पेरीमीटर टू पाई जितना एंगल हो तो टू पाई आर जितना पेरीमीटर तो टू थीटा जितना एंगल हो तो यानी टू थीटा इंटू टू पाई आर अपन टू पाई ना टू पाई टू पाई विल कैंसल यानी पेरीमीटर हमें मिल चुका है टू आर थीटा टू आर थीटा इसी इक्वेशन बोल दीजिए टू यानी यही आधा तो यही इसमें ही पोर्शन में जाता है कि हमें एरिया और पेरीमीटर फाइन करना है तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पेरीमीटर कैसे फाइन करना है अभी यहाँ बच्चों जो दो कंडीशन अलग थोड़ा ये जो बाकी हमने किया रेक्टेंगल ट्रायंगल एंड ट्रेपेजोड उससे थोड़ा अलग है बच्चों तो इसको इसलिए समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहां हम दो कंडीशन प्रूव करने वाले हैं वन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज तो पहले करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी अभी हमें ये इक्वेशन पता है v इक्वल टू सी वेलोसिटी ऑफ फ्लो v इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस हमें पता है s स्लोप है c कांस्टेंट है समझ में आ रहा है अभी r इज व्हाट हाइड्रोलिक रेडियस क्या है हाइड्रोलिक रेडियस विच इज इक्वल टू एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ v इज प्रोपोजनल टू a बाय पी यानी कि a बाय पी इज व्हाट हाइड्रोलिक रेडियस यानी कि अगर ये a बाय पी इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और हमें अभी इक्वेशन किसके लिए चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए यानी इसको मैक्सिमम चाहिए यानी ये इसके प्रपोजनल है यानी इसको भी मैक्सिमम होना होगा समझ में आ रहा है यानी ये सीधा क्या है रिलेशन ये इंक्रीज हुआ तो ये भी होगा यानी अभी इस बार हर बार हम क्या करते हैं बच्चों इसमें गलती होती है इस आपको हार्ड इसलिए पड़ता है कि आप रट्टा मारते हैं इसमें क्या होगा हर बार हम क्या करते हैं डी पी बाई डी करते हैं पेरीमीटर का हम क्या करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आई पहले तो ये यहाँ होगा कि बाई पी से करना होगा यानी ये भी फंडा चाहिए फिर दूसरा क्वेश्चन ये मैडम थीटा से क्यों तो अरे देखो बच्चों ये एरिया का इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ थीटा पेरीमीटर का इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ थीटा यानी ये क्या है पूरा जो इक्वेशन एरिया है पेटेड पेरीमीटर है किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पे यानी इस बार हमें करना पड़ेगा इक्वेशन थीटा के रिस्पेक्ट में समझ में आ रहा है यानी हमें करना पड़ेगा d बाई डी थीटा ऑफ a बाई पी अभी ये कौन सा रूल है बच्चों डिफ्रेंसिएशन में कौन सा डिवाइड वाला रूल है ये रूल क्या बोलता है बच्चों डिनोमीटर एज इट इज और न्यूमेरेटर का करे एक्स न्यूमेरेटर का करे हम करे चलो इसका करे यानी डी ए बाई डी थीटा माइनस ए न्यूमेरेटर एज इट इज और जो डिनोमीटर है बच्चों उसका हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन और जो डिनोमीटर में है उसका स्क्वायर ऊपर वाला ऐसे का ऐसे नीचे वाले समझ में आ रहा है नीचे वाला ऐसे का ऐसे ऊपर वाले का करेंगे हम 
फिर करेंगे ऊपर वाला ऐसे का ऐसे नीचे का हम करेंगे समझ में आ रहा है डिफ्रेंसिएशन और नीचे का स्क्वायर समझ में आ रहा है अभी कुछ नहीं है पी स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई हो सकता है क्रॉस है अगर जीरो से हुआ तो वो तो जीरो हो गया यानी सिर्फ बचेगा p इंटू डी ए बाई डी थीटा माइनस ए इंटू डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो अभी कुछ नहीं करना हमें ये सारी वैल्यू फाइंड करके इसमें लिख देनी है हमारे पास पेरीमीटर तो है एरिया भी है सिर्फ अभी हमें क्या करना है कि हमें गलती ना हो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें रखने से पहले पहले ये वैल्यू अलग से ही फाइन कर लेंगे डी ए बाई डी थीटा एंड डी पी बाई डी थीटा तो चलो करते हैं हमारे पास एरिया क्या है आर स्क्वायर इन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू ये जो अभी हमने किया अभी हमें क्या चाहिए डी ए बाई डी थीटा तो करें डी ए बाई डी थीटा यानी क्या होगा आर स्क्वायर एज इट इज थीटा का विथ रिस्पेक्ट थीटा यानी वन साइन टू थीटा का क्या होगा कॉस टू थीटा फिर बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पे और टू थीटा अंदर नहीं जाने का कॉस साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा और टू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में टू यानी ये नीचे टू टू विल कैंसिल यानी बचेगा डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू हमें मिला आर स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस टू थीटा इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री अभी हम हमने और भी क्या करना है डी पी बाई डी थीटा चाहिए यानी पेरीमीटर क्या है टू आर थीटा टू आर थीटा यानी इसका भी करें डी पी बाई डी थीटा यानी क्या होगा टू आर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में यानी वन यानी ये होगा टू आर इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फोर और अभी हमने क्या करना है इसको जल्दी से यहाँ सारी वैल्यू पुट करनी है चलो जल्दी इंटू डी ए बाई डी थीटा माइनस ए इंटू डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो हमने ये फाइंड कर लिया अलग से डी ए बाई डी थीटा एंड डी पी बाई डी थीटा चलो सारी वैल्यू जल्दी से पुट करते हैं पेरीमीटर है टू आर थीटा डी ए बाई डी थीटा में मिला आर स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस टू थीटा एरिया है आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू और डी पी बाई डी थीटा में मिला टू आर इक्वल टू जीरो लिखना ना भूले अभी मैंने क्या किया ये आर और आर मिला के हुए आर क्यूब यानी टू आर क्यूब थीटा बाकी एज इट इज यहाँ भी आर स्क्वायर और टू आर है यानी टू आर क्यूब हुआ थीटा माइनस ये सब एज इट इज अभी क्या करना है मेरे को ये टू आर क्यूब यहाँ भी है और यहाँ भी है यानी दोनों में कॉमन और क्या हो जाएगा ये दो कॉमन उठा के मैं ये नीचे रख दूँ यानी कॉमन एंड कैंसिल यानी ये हो जाएगा ये चला जाएगा नीचे यानी टू आर क्यूब दोनों में से निकल जाएगा समझ में आ रहा है क्या किया मैंने टू आर क्यूब कॉमन एंड कैंसल फिर क्या हुआ क्या बचा थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा माइनस थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो सिर्फ इतना बचा मैंने क्या किया ये माइनस है इसको उठा के इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड रख दिया यानी ये सब एज इट इज इक्वल टू ये इक्वेशन इस साइड चला गया अभी मैंने क्या किया यही इक्वेशन को मैं फिर से इस साइड ले आई यानी थीटा माइनस थीटा कॉस टू थीटा था ये इस साइड आया यानी माइनस थीटा और ये माइनस था सो प्लस साइन टू थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो थीटा थीटा विल कैंसल यानी अभी फिर मैंने क्या किया ये साइन टू थीटा बाई टू एज इट इज और इसको फिर से इस साइड ले गई यानी थीटा इंटू कॉस टू थीटा समझ में आ रहा है बच्चों अभी क्या होगा ये कॉस टू थीटा को नीचे ले आओ टू को ऊपर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी क्या होगा साइन बाई कॉस यानी टेन यानी टेन टू थीटा इक्वल टू टू थीटा और बच्चों ये हीट एंड ट्रायल मेथड से टू थीटा की वैल्यू आपको टू फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री मिलेगी यानी थीटा कितना होगा इससे हाफ यानी वन ट्वेंटी एट पॉइंट सेवेंटी फाइव डिग्री अभी हमें क्या मिल चुका है बच्चों थीटा मिल चुका है अभी आप फिगर को अच्छे से देखेंगे तो बच्चों आपको डेप्थ ऑफ फ्लो वाई आपको पता चल जाएगा कितना होगा ये पूरा सर्कल था यहाँ पर कुछ था ये सेंटर था सेंटर वाला पॉइंट ओ था यहाँ जो आपका था वो सी था ये डी था ये ए था और बी था समझ में आ रहा है बच्चों ये आर और आर तो अभी हमें क्या चाहिए ये वाई ये वाई इतना है कितना सी डी जितना यानी वाई हमें चाहिए तो वाई क्या नहीं है पूरा ओ डी पूरा ओ डी इसमें से ओ सी डिडक्ट कर दो पूरा ओ डी उसमें ओ सी डिडक्ट कर दो यानी हमें मिल जाएगा वाई यानी वाई ओ डी और ओ सी की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी आर ओ डी आर है ये ये जो ओ डी है बच्चों वो रेडियस है हाइड्रोलिक रेडियस आर और ओ सी हमें मिल चुका है आर कॉस थीटा क्या है बच्चों आर कॉस थीटा अभी आर मैंने कॉमन निकाला यानी हुआ वन माइनस कॉस थीटा और जो जो थीटू थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइन की वन ट्वेंटी एट पॉइंट सेवेंटी फाइव डिग्री चलो जल्दी से पुट करें यानी कि हमें पहली कंडीशन मिल चुकी है दैट डेप्थ ऑफ फ्लो वाई इक्वल टू वन पॉइंट सिक्सटी टू आर रेडियस बट अगर मुझे डायमीटर के फॉर्म में चाहिए तो बच्चों आर इक्वल टू क्या होता है डी बाई टू इसको हाफ करें यानी मुझे मिल चुका है वाई इक्वल टू पॉइंट एट्टी वन 
इंटू डी यानी हमें पहली कंडीशन मिल चुकी है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए यानी कि हमें डेप्थ ऑफ फ्लो क्या चाहिए पॉइंट एट्टी वन टाइम्स डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल होगा जब डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा कितना होगा बच्चों पॉइंट एट्टी वन टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल होगा तब हमें मैक्सिमम फ्लो मिलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी अभी दूसरी कंडीशन लानी हाइड्रोलिक रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है ए बाई पी क्या होता है ए बाई पी एरिया की वैल्यू लिख दे और पेरीमीटर लिख दे दोनों में से आर आर कैंसिल यानी आर बाई टू थीटा थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू अभी मुझे क्या करना है बच्चों ये थीटा की वैल्यू रेडियन में लानी यानी ये वन ट्वेंटी एट पॉइंट सेवेंटी फाइव डिग्री अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो क्या करना पड़े पाई बाई वन एटी से मल्टीप्लाई पाई बाई वन एटी से मल्टीप्लाई चलो कर दीजिए यानी ये मिल चुका रेडियन की वैल्यू अभी सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए यानी आपको मिलेगा आर कैपिटल आर इक्वल टू क्या हाइड्रोलिक रेडियस है ये गलती ना करे ये कोई रेडियस नहीं ये हाइड्रोलिक रेडियस है विच इज रेशियो ऑफ एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर जो कि हमें मिला पॉइंट सिक्स जीरो एट सिक्स स्मॉल आर और अगर मुझे फिर से वो डायमीटर के फॉर्म में लाना हो तो इससे हाँ यानी ये वैल्यू यानी दूसरी कंडीशन हमें मिल चुकी है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी इन सर्कुलर चैनल दैट हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो फाइव टाइम्स डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल चलो जल्दी से अभी फाइन करते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज वाली चार्ज कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज तो स्टार्ट करते बच्चों हमें पता है क्यू इक्वल टू कंटिन्यूटी इक्वेशन एरिया इन वेलोसिटी नाउ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस नाउ अगेन आर इज इक्वल टू वॉट हाइड्रोलिक रेडियस आर इक्वल टू ए बाई पी इन टू एस तो अभी अगर ये ए है इसको मैं अंदर ले जाऊं किस में अंदर ले जाऊं रूट में ले जाऊं तो ये ए है जो रूट में जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर हो जाएगा यानी ये ए स्क्वायर हो जाएगा और अंदर ऑलरेडी ए है यानी मिला के हो जाएगा ए क्यूब बाई पी इन टू एस अभी मुझे यहां क्या रिलेशन मिल रहा है दैट डिस्चार्ज इज प्रपोजन टू ए क्यूब बाई पी यानी कि अगर मुझे सर्कुलर चैनल में मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो मुझे ये जो वैल्यू यानी कि ए क्यूब बाई पी मस्ट बी मैक्सिमम देन दिस डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम समझ में आ रहा है बच्चों तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अभी कुछ नहीं करना है अभी इसका हम क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि हमारा एरिया एंड पेरीमीटर बोथ आर द फंक्शन ऑफ थीटा दैट्स वाई हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे अभी क्या करना है बच्चों ये हमारा डिवाइड वाला रूल फिर से आ गया यानी क्या करना है डिवाइड वाले रूल में होता क्या है डिनोमीटर एज इट इज यानी पी एज इट इज और ऊपर वाले का यानी एक क्यूब का करें आप डिफ्रेंसिएशन क्या होगा एक क्यूब का होगा थ्री ए स्क्वायर और फर्दर अंदर जाए तो डी ए बाई डी थीटा माइनस न्यूमेरेटर एज इट इज डिनोमीटर का करें डिफ्रेंसिएशन पी का होगा डी पी बाई डी थीटा और डिनोमीटर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिस इज योर डिवाइड रूल अभी क्या करना है बच्चों ये पी स्क्वायर तो जीरो से हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी हो गया जीरो यानी ये क्या हो गया बच्चों ये क्या हो जाएगा थ्री देखो थ्री पी ए स्क्वायर डी ए बाई डी थीटा माइनस ए क्यू डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो जीरो लिखना ना भूले अभी और मैं क्या देख रही हूँ बच्चों यहाँ देख रही हूँ कि ए स्क्वायर है और यहाँ ए क्यूब है तो मैं ऐसा करूँ दोनों में ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ हाँ चलो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा थ्री पी यहाँ तो सिर्फ थ्री पी बचेगा थ्री पी डी ए बाई डी थीटा और यहाँ एक ए बचेगा क्योंकि ए यहाँ ए क्यूब है और मैंने क्या निकाला है ए स्क्वायर यानी सिर्फ बचेगा ए इंटू डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो अभी कुछ नहीं कर अभी हमने जो आगे वैल्यू सिटी में किया था बच्चों जो हमने वैल्यू वहाँ फाइंड करके रखी थी हर बार फाइंड नहीं करनी वहाँ हमने फाइंड किया था डी ए बाई डी थीटा एंड डी पी बाई डी थीटा चलो सारी वैल्यू रख देते यानी थ्री पेरीमीटर हमारा टू आर थीटा डी ए बाई डी थीटा हमने फाइंड किया था आर स्क्वायर वन माइनस कॉस टू थीटा एरिया हमारा है आर स्क्वायर इन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू और डी पी बाई डी थीटा हमारा था टू आर इक्वल टू जीरो लिखना ना भूले अभी मैं क्या देख रही हूँ बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दे थ्री टू जा सिक्स यानी सिक्स और आर स्क्वायर और आर मिला के हुए आर क्यूब यानी सिक्स आर क्यूब थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा और यहाँ है आर स्क्वायर और यहाँ टू आर यानी आर स्क्वायर और आर मिला के हुए आर क्यूब और ये टू यानी माइनस टू आर क्यूब थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो अभी मैं यहाँ क्या देख रही हूँ यहाँ सिक्स आर क्यूब है यहाँ टू आर क्यूब है तो ऐसा किया जाए कि टू आर क्यूब से ये सारे इक्वेशन को डिवाइड किया जाए यस कर दे तो यहाँ सिक्स आर क्यूब है 
तो ये जो ये सिक्स आर क्यूब है इसको मैं अगर टू आर क्यूब से करूँ तो आर क्यूब आर क्यूब तो कैंसल एंड टू थ्री थ्री जो सिक्स यानी थ्री थीटा बचेगा क्या बचेगा बच्चों थ्री थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा माइनस टू आर क्यूब्स को टू आर क्यूब से करेगी यानी वन यानी थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो अभी क्या करना कुछ नहीं करना ये ब्रैकेट को खोल देते यानी क्या हो जाएगा थ्री थीटा इंटू वन यानी थ्री थीटा थ्री थीटा कॉस टू थीटा माइनस थीटा और एक ब्रैकेट से माइनस माइनस बिकम प्लस साइन टू थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो अभी मैंने क्या किया ये थ्री थीटा माइनस थीटा यानी थ्री में से एक जाएगा यानी टू बचेगा यानी टू थीटा माइनस थ्री थीटा कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो अभी मैंने क्या देखा कि यहाँ टू है तो मैं ऐसा करूँ कि सारे इक्वेशन को डिनोमीटर में सेम ले आऊँ यानी मुझे लाना है सबमिट टू यानी यहाँ एक ही जगह टू है बाकी सबको मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दरफो यानी टू टू सा फोर थीटा टू थ्री सा यानी सिक्स थीटा कॉस टू थीटा और यहाँ तो टू ऑलरेडी है साइन टू थीटा होल डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो समझ में आ रहा है बच्चों अभी ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी जीरो यानी अब ये इक्वेशन हो चुका है फोर थीटा माइनस सिक्स थीटा कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो और हीट एंड ट्रायल मेथड की मदद से आपको बच्चों ये टू थीटा मिलेगा थ्री जीरो एट डिग्री यानी थीटा क्या होगा उसका हाफ यानी थीटा इक्वल टू वन फिफ्टी फोर डिग्री और आगे हमने फाइंड किया था मैंने आपको दिखाया था हर बार हमें लिख लिख के वो ज्यादा नहीं करना एग्जाम में हमें क्या करना है बच्चों टाइम का सेविंग रखना है हमें अच्छे से लिखना है प्रॉपर लिखना है बट ऐसा नहीं करना कि हर बार हम पूरा मेहनत कर रहे पूरा हर बार दिखा रहे कि ये ऐसे आए नहीं हमने आगे कर दिया है कि वाई इक्वल टू ओडी माइनस ओ सी था और उसकी वजह से हमारा वाई इक्वल टू मिला आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा यानी आर इंटू वन माइनस थीटा क्या है हमारा कॉस वन फिफ्टी फोर डिग्री यानी हमारी पहली कंडीशन हमें मिल चुकी है फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन सर्कुलर चैनल द डेप्थ ऑफ फ्लाई डेप्थ ऑफ फ्लो इक्वल टू वन दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस पर अगर मुझे डायमीटर के फॉर्म में चाहे तो रेडियस इक्वल टू डाया बाई टू यानी इसका हाफ यानी पॉइंट नाइनटी यानी डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी इक्वल टू पॉइंट नाइनटी फाइव टाइम्स डाया मीटर ऑफ सर्कुलर चैनल ये हमें मिल चुकी है कंडीशन नंबर वन अभी हमें क्या करना है बच्चों हाइड्रोलिक रेडियस आर ई बी इक्वल टू एरिया बाय वेटेड पैरामीटर सारी वैल्यू रख दीजिए अभी हमने क्या क्या वन आर विल कैंसर यानी बचा आर अपॉन टू थीटा थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू अभी हमने कुछ नहीं करना थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है यानी कि जो थीटा हमें मिला है वन फिफ्टी फोर डिग्री उसको हम पाई बाई वन एटी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी हमें मिल चुका है ये रेडियन में वैल्यू अभी सारी वैल्यू रख दीजिए आर नीचे थीटा की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ भी थीटा लिख दिया और साइन टू थीटा हमारे पास है थ्री जीरो एट डिग्री इसको लिख दीजिए सारा सॉल्व करें यानी हमें आर के फॉर्म में यानी रेडियस के फॉर्म में और ये गलती ना करें ये क्या है बच्चों हाइड्रोलिक रेडियस से क्या है हाइड्रोलिक रेडियस और ये हमारी रेडियस है यानी अगर मुझे डायमीटर के फॉर्म में चाहिए तो इसका हाफ करना पड़ेगा आर इक्वल टू डी बाई टू यानी ये मुझे इक्वेशन मिल चुका है दूसरी कंडीशन क्या है फॉर मोस्ट फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस मस्ट बी इक्वल टू पॉइंट ट्वेंटी नाइन टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ चैनल आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना